Pirms Linda ienāca draudzē, viņa bija klusa un noslēgta meiteni. Viņa maz komunicēja cilvēkiem un vislabāk jūtās tad, kad neviens viņu nepamanīja un neievēroja. Linda arī neīpaši patika rūpēties par sevi un viņa mocīja dažādas atkarības. Bet pirms trijiem gadiem Linda sāka apmeklēt draudzes dievkalpojumus, vēlāk arī mājas grupu un viņas dzīvi ļoti izmainījās. Vispirms jau izmainījās viņas attiecības ar dievu. Viņa kļūb brīvi no atkarībām un ieguva jaunu mērķi savai dzīvē. Vesti cilvēkus pie dievu iepazīstināt viņus ar jēzu. Un kaut gan Lindai šobrīd ir tikai 16 gadi, dievs viņu ir sveitījis arī ar labu darbu. Sveiki! Es vēlās pārstāties savu liecību. Es saugu kristīgā ģimenē, kas no ārpus izskatījās, bet reāli viņa nebija tik kristīga. Mēs katru vakaru lasījām bīvēlu, bet es dievu nepazinu. Es zināju, ka viņš ir, bet es viņu nezināju. Nu, ne, neiepazinu. Es biju izlutināta. Varēju dabūt visu, ko es gribu, taču es arī varēju viegli apvainoties. Parasti es nodiku tad, kad vecāk vai brālis netīšām kaut ko nepareizu vai vienkārši mazliet man aizskāra. Es vai raudādām aizskriet uz istabu un gultā gulēt un raudāt vairākas stundas. Man tas patika, bet tajā pašā laikā tas bija slikti, tāpēc, ka man sāpēja galva. Bet es tik un tā to darīju, jo man likās interesanti skatīties, kā citi attieksies par to, Nu, piemēram, vienmēr mamma nāc man mierināt, man tas patika, tāpēc es laikam arī to darīju. Taču ārpus mājas esot, es biju ļoti noslēgta un klusa, es negribēju, lai kāds man ievēro vai sāk vēl ar manīm runāt. Es nemācāju komunicēt ar cilvēkiem, nevarēju uzstāties no vienam, tāpēc, kad es biju uzstājusies cilvēkam, izstāstījusi savus noslēpumus un gal galā viņš izstāstīja to visiem. Man arī bija bailes, ka es kaut ko varu pateikt nepareizu vai pārteikties un viss manīm smiesies. Cer to, ka es mēs komunicēju un, un nesatikos ar cilvēkiem, es sāku domāt sliktas neķītras un arī sliktas domas par citiem cilvēkiem. Pēc kāda laika arī tas viss novada pie tā, ka es sāku skatījies pornogrāfiju un pašu apmierināties. Es tarūpējies par sevi, bieži man bija netīras drēbas vai, vai caurumainas, tas nebija tāpēc, ka vecākiem nebūtu tur naudzes, lai nopirkt jaunas vai izmazgāt viņas, vienkārši es nezinu, man gribējās tādas ģērbt un es pat neievēroju. Gāju gadu un nekas patiešām nemainījās, es augu kristīgā ģimenē, gāju uz baznīcu, uz svenienas skolu, bet tik es nemainījās, nebija kādas izmaiņas. Tad man mamma saslima ar vēzi. Viņa bija ļoti uztraukusies un vēlāk uzzināt par šo draudzi. Viņa aizbrauc uz Inkaunteru. Tas bija 2010. gada decembrī. Viņa apmeklēja Inkaunteru un aizlūkšanās saņēma dziedināšanu no vēža. Un līdz šai pašai dienai viņa ir vesela. Pēc šī brīnuma es biju pārsteigta un mēs sākam apmeklēt šo draudzi. Es sāku nākt uz tiekalpojumiem. Un pēc nejāla laika es arī pati aizbraucu uz inkauntaru. Tas bija kaut kas brīnišķīgs, tas man likās superīgs piedzīvojums, kur nekad neesmu piedzīvojusi. Es piedzīvoju Dieva klātbūtu no mīlestību. Inkauntarā es iegūtu atbrīvošanu no visām savām atkarībām un arī grēkiem, ko es biju darījusi. Izmaiņas redzēju uzreiz, esot inkauntarā, kad es pilnīgi savādāk domāju, vai es arī ko es daru, un arī man patika lasīt bībeli, jo iepriekš man likās, es tik galīgi garām. Jā, un es arī iegūju brīvību no nešķīstības, es neskros pornogrāfiju, nedomēju neķītras un izvirtušas domas. Tagad es uzticos savas grupas cilvēkiem, gan arī līderēju. Es varu stāstīt savas problēmas un vispār par sevi. Es vairs neapvainojos kā agrāk. Es neskriju uz gultu pinkšķēt, es smiegu uz mērķis savai dzīvei, glābt cilvēkus un es viņus debes valstībā. Pēc kāda laika es arī sāku apmeklēt mājas grupiņu. Man patika, es iegūju superīgas draudzenes un varēju viņām pavadīt pašu laiku. Es sāku viņām arī uzsacēties, kas man arī bija kā ļoti labi, tāpēc, ka es sāku atklāties un vairs nebija tik klusa. Es arī sāku saprast, ko mēs tās saka no kancels, tad, kad mēs izturzājām aiz grupiņā svētrunu. Es sāku saprast, cik ļoti svarīgi disciplināt pavadīt no laiku, ar laiku, ar Dievu katru rītu. 
Pirms tam es gribēju dievi iepasīt, bet nezināju, kā es braucu uz daudzām kristīgām nometnēm vai pasākumiem, bet es tur dievu atradu, bet tas bija īslaicīgi, tāpēc, ka es nemācāju uzturēt attiecības ar dievu. Tad, kad es uzzināju, ka jā, uztur attiecības ar dievu, no rītiem regulāri lasīju bībelu un lūk dievu, tas man bija kā atklājums. Es sāku regulāli no rītiem pavadīt laiku ar dievu un iepazinu viņu kā tēvu. Ar laiku arī mainies man skatījums uz mani pašu, sāku domāt, kā es izskatos, un arī grupiņi man palīdzēja to saprast. Arī pirms tam es nerūpējos par sevi, es nemazgāju zobus, man bija šausmīgi daudz caurumu mutē. Arī tas, kad man tā problēma bija, tas man likās noslēgties sevī. Bet man grupiņa palīdzēja, un es arī aizgāju pie zobērs, salaboju zobus, es sāku pirkt skaistas jaunas drēbas, un vairāk neapvainojas par sīkmiem, par lietām, kas man jāmaina, ko man apkārtie vai līdera pasaka. Es sāku uzstaties grupiņas cilvēkiem. Šajā draudzē smiega uzzināšanas, kā rīkoties ar naudu un vēl suprīgu līderi, kura man uzmundruņi ir pasaka, ka kaut kas jāmaina. Es smiega uz suprīgu darbiņu, kurā es daru lietiņas, kas man patīk, bet arī dažas tās, kuras man nepatīk, bet vienkārši jāiemācās. Piemēram, Sanāk, ja, es, ja man likti zvanīt par telefonu, es 5 minūtes mums tam apsēstos, pārdomāt, vai vispār man jāzuna un kas jārunā. Bet tagad es varu mierīgi zvanīt cilvēkiem un arī, un arī zvanīt tam, kuram man vajag un es neuztraucos un viss ir labi. Jā, un mani alga ir daudzreiz lielāk nekā manas draudzenes nopelna. Es domāju, ka tas, ka tas viss ir tāpēc, ka es dievam, Esmu devus desto ties, un Dios man svētīs šo darbiņu. Es šī darbiņā jau strādāju vairākus mēnešus. Es varu viegli tagad komunicēt ar cilvēkiem un nebaidos no jauniem cilvēkiem. Varu iet uz zielām, evaņģelizēt un runāt ar cilvēkiem brīvi, ko es pirms tam nebūtu darījis, ja Dios man nebūtu izmainījis. Man ir mirs un prieks. Es pateicos Dievam, nācītājums vēl līderei. Par visu.